கத்பொருட்ராஜ பத்மகி வக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னோ தந்தி பிரச்சோதயாத் ஆதித்யாயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய யட்ச ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு குலதெய்வ ஆசையும் நவகிரக அனுகிரகமும் முழுமையாக கிடைக்கணுங்கிற பிரார்த்தனையோடு உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் பதினொன்று மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது விகாரி வருடம் மாசி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி புதன்கிழமையாகிய இன்றைய தேதி துவிதியை இரவு ஏழு மணி இருபத்தி ஓரு நிமிடங்களுக்கு பின்பு திருதியை நட்சத்திரம் உத்தரம் அதிகாலை பனிரெண்டு மணி இருபத்தி இரண்டு நிமிடங்களுக்கு பின்பு அஸ்தம் இரவு பத்து மணி நாற்பத்தி மூன்று நிமிடங்களுக்கு பின்பு சித்திர நட்சத்திரம் ஆரம்பிச்சிருது நல்ல நேரம் காலை ஒன்பது மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடத்திலிருந்து பத்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை மாலை நான்கு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை ராகுகால மதியம் பன்னிரெண்டு மணியிலிருந்து ஒரு மணி முப்பது நிமிடம் வரை எமகண்டம் காலை ஏழு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஒன்பது மணி வரை குளிகை காலம் காலை பத்து மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து பனிரெண்டு மணி வரை இன்றைய சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் சதயம் போராட்டாதி வானவியல் சாஸ்திரத்தை உள்ளடக்கிய எண்கணித சாஸ்திரப்படி பிறப்பு எண் இரண்டு விதி எண் ஒன்பது பஞ்சபூத சாஸ்திரப்படி சமநோக்கு நாளாகிய இன்றைய நாளில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கான தினப்பலன்களை பார்க்கலாம் மேஷராசிய சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட வாழ்க்கை அமையக்கூடிய நல்ல நாள் பொதுவாகவே ஜென்மத்திலேயே சுக்கர பகவான் இருக்கிறதுனால அடிப்படை தேவைகளுக்கு மேலான ஆடம்பர தேவைகள் பூர்த்தியாகும் ஆசைப்பட்ட அசைய சொத்துக்களை வாங்கி சேர்க்க முடியும் கடந்த காலங்கள் அடமானம் வைத்த தங்க நகைகளையோ அல்லது அசைய சொத்துக்களையோ திரும்ப மீட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் நீண்ட நாள் கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்புகள் இன்றைய நாளுக்கான சிறப்பு அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் திதி தேவதை அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் அரக்கு நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி டபிள்யூ ரிஷபராசிய சேர்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அச்சமில்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்து காட்டக்கூடிய உச்சமான நாளாக இன்றைய நாள் ஆரம்பமாகுது பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சனி பகவான் இருக்கிறதுனால பல்வேறு வகையில் பண வரவுகள் அதிகரிக்கும் நடனம் நாட்டிய துறையில் உள்ளவர்களுக்கு திடீர் பயணங்கள் அமையக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் நீண்ட நாள் கலையுலக ஆசை ஒரு சில பேருக்கு நிறைவேறும் மாணவர்களுக்கு ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும் இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பார்த்தசாரதி பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் சாம்பல் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஃப் ஜி மிதன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அறிவும் செல்வமும் மிகுதியாகக்கூடிய நல்ல நாள் ஜென்ம ராசிக்கு அஷ்டமஸ்தானத்தில் சனி பகவான் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறதுனால கஷ்ட காலங்கள் விலையே அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதும் புதிய அதாவது எதிர்கால கல்விக்கு தேவையான திட்டமிடுதல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தீர்க்கமாகவே சிந்தனையோடு அமையும் குடும்ப தேவைகள் பூர்த்தியாகும் குடும்பத்திற்கு கௌரவம் அதிகரிக்கும் கடந்த காலங்களில் இணக்கம் இல்லாமல் பிரிஞ்ச ஒரு சில குடும்பங்கள் இன்றைய நாளில் ஒன்று சேரும் இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அழகநாச்சி அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் வெண்பட்டு அதிர்ஷ்ட கடகராசியை சேர்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு நேர்த்தியாக உழைத்து கீர்த்தியை சேர்க்கக்கூடிய நல்ல நாள் ஜென்ம ராசிக்கு சப்தம ஸ்தானத்தில் சப்தமாதிபதி சனி பகவான் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால சத்தம் இல்லாத வெற்றிகளை மொத்தமாக சந்திக்க முடியும் உத்தியோகத்தில் வந்து நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த பணி உயர்வு அல்லது இட மாற்றம் இன்றைய நாளில் அமையும் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் மாமன் மைத்துனர் வகையில் கடந்த காலங்களில் இருக்கக்கூடிய மன கசப்புகள் தானாகவே விலகும் பங்காளி சண்டை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தானாகவே அதாவது பங்காளி பகை விலகி சகோதர ஒற்றுமையும் சமாதானமும் அதிகரிக்கும் இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சொர்ணலட்சுமி அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் இந்திர நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஆர் எம் சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தெளிவான முடிவெடுக்கக்கூடிய தீர்க்கமான நாளாக இன்றைய நாள் ஆரம்பமாகுது பஞ்சம ஸ்தானத்தில் பஞ்சமாதிபதி குரு பகவான் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறதுனால பிள்ளைகள் வகையில் நல்ல நல்ல பெருமைகள் தேடி வரும் கடந்த காலங்களில் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ தீய பழக்கங்களுக்கு ஆட்பட்ட பிள்ளைகள் நல்ல பண்புகளை நாடி வரக்கூடிய சூழல் உருவாகும் விருந்து அல்லது மகிழ்வான நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியங்களும் குடும்பத்தில் ஒற்றுமையோடு சேர்ந்து வெளியூர் செல்லக்கூடிய பிரயாணங்களும் இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் அதிர்ஷ்ட அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் இளம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எல் டே கன்னிராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு எண்ணிய காரியங்களில் ஏற்றம் கிடைக்கக்கூடிய நல்ல நாள் ஜென்ம ராசியிலேயே லாபஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால தொழில் ரீதியான வகையில் லாபம் அதிகரிக்கும் அதே சமயம் உடல் ரீதியான வகையில் கடந்த காலங்களில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத நோய் தொந்தரவுகள் விலகி கஷேமங்கள் மிகுதியாகும் பொதுவாகவே பண வரவுகள் மூலமாக பாக்கியங்கள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடிய நல்ல வாய்ப்புகள் இன்றைய நாளில் அரங்கேறும் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உங்களுடைய சொந்த முடிவால் தீர்க்கக்கூடிய பாக்கியங்களும் இன்றைய
துலாம் ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அயராத உழைப்பால் ஆதாயம் கிடைக்கக்கூடிய நல்ல நாள் ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கிய ஸ்தானத்தில் ராஜ பகவான் இருக்கிறதுனால நீண்ட நாள் வெளிநாட்டு பயணங்களில் இருந்த தடை தாமதங்கள் இன்றைய நாளில் விலகும் ஏற்கனவே வெளிநாட்டில் உள்ளவர்களுக்கு வெகுமதி அதிகரிக்கும் தொழில் ரீதியான வகையில் சாதாரண தொழிலாக இருந்தால் கூட அந்த தொழில் பெரும் தொழிலாகவும் ஏற்றுமதிக்கான வாய்ப்புகளை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலாகவும் இன்றைய நாளில் அமையும் ஆதாயமும் அனுகூலமும் நிறைந்த இன்றைய நாளில் உச்சரிக்கும் வார்த்தையில் எச்சரிக்கையோடு இருக்கிறது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அத்தனாரியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் செல்வர்கிறே அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஒய் டே விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு சாதனைகள் நிகழ்த்தக்கூடிய நல்ல நாள் ஜென்ம ராசிக்கு சத்துரு ஸ்தானத்தில் சுக்கர பகவான் இருக்கிறதுனால பெண்கள் மூலமாக பெருவாரியான நன்மைகள் அதிகரிக்கும் பால் வியாபாரம் செய்கிறவங்களுக்கும் தோல் வியாபாரம் செய்கிறவங்களுக்கும் கடலில் மீன் பிடிக்க மீன் பிடித்தல் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் உள்ளவர்களுக்கும் நீங்கள் எண்ணெயதற்கு மேலான ஏராளமான தன லாபங்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் சாட்சி கையெழுத்து போடுவதை தவிர்ப்பது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஆனந்த பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனு கூலமான வர்ணம் கிளி பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஃப் பி தனுசு ராசியை சேர்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு திடீர் திருப்பங்களை சந்திக்கக்கூடிய நல்ல நாள் ஜீவன ஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால திரைகடல் ஓடி திரவையம் தேடு என்று சொல்லக்கூடிய பழமொழிக்கு ஏற்ப வெளிநாட்டு பயணங்கள் வெகு விமர்சையாகவே அமையும் வெளிநாடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் இருக்கக்கூடிய தடைகள் தாமதங்கள் விலகும் அரசாங்க உத்தியோகத்தை எதிர்பார்த்தவர்களுக்கு அலைபேசி வழியாக நல்ல தகவல் நாடி வரும் மாணவர்களுக்கு எதிர்கால கல்விக்கு தேவையான சிந்தனையில் தீர்க்கமான முடிவும் தெளிவான உறுதியும் புலப்படும் அற்புதமான இன்றைய நாளில் முடிந்தளவுக்கு வஸ்திர தானம் செய்கிறது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பால் முனீஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் பொன் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்து கல்வி டபிள்யூ மகர ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மறக்க முடியாத சிறப்புகளை சந்திக்கக்கூடிய நல்ல நாள் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால பல்வேறு வகையில் பண வரவுகள் அதிகரிக்கும் பெட்ரோல் மற்றும் எண்ணெய் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களில் உள்ளவர்களுக்கும் அந்த மாதிரியான நிறுவனங்களில் பணியாற்றுதல் சம்பந்தப்பட்ட பணியில் உள்ளவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய வருமானங்களும் வெகுமானங்களும் கிடைக்கக்கூடிய வெகுமதியான நாளாக வெகுமதியான வாய்ப்புகளும் இன்றைய நாளில் அமையும் தீராத கடன் தொலையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு தீராத நோய் தொலையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு பொதுவாக கால்நடை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் கை மேல் லாபம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இதுவெல்லாம் இன்றைய நாளுக்கான சிறப்பு சிறப்புகள் நிறைந்த இன்றைய நாளில் அகல கால் வைக்கிறத தவிர்ப்பது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் விகட கணபதி அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் பால் வன்மை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஸ் எம் கும்பராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு சத்தமே இல்லாமல் சாதனை நிகழ்த்தக்கூடிய நல்ல நாள் அஷ்டம ஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருந்தால் கூட கஷ்ட காலங்கள் விலகி அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதும் கண்ணியில் சந்திரன் இருந்தால் கடல் கடந்து புகழ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற சாஸ்திர பழமொழி இன்றைய நாளில் சந்தோஷமாகவே பலிதமாகும் லாபஸ்தானத்தில் அங்காரகன் செவ்வாய் பகவான் இருக்கிறதுனால தொழில் ரீதியான வகையில் எதிர்பார்த்ததுக்கு மேலே ஏராளமான தன லாபங்களை சந்திக்க முடியும் தொழில் ரீதியான வகையில் அல்லது வியாபார ரீதியான வகையில் இது நாள் வரையில் இருந்த போட்டி பொறாமைகள் குறையும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நல்ல ஆச வார்த்தைகளுக்கு ஆட்படாமல் இருக்கிறது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் எட்டு கை அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் இ எம் மீன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மிகப்பெரிய மாற்றங்களை சந்திக்கக்கூடிய நல்ல நாள் பொதுவாகவே மனசுக்குள்ளே ஆசைப்பட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் இன்றைய நாளில் சத்தம் இல்லாமல் நடந்தேறும் இருக்கிற வண்டி வாகனங்களை மாற்றி புதிய வாகனம் வாங்கக்கூடிய ஆசைகள் பலிதமாகும் சாதாரண ஆட்டோ ஓட்டுநராக இருந்தாலும் சரி டிராவல் சம்பந்தப்பட்ட பணியில் உள்ளவராக இருந்தாலும் சரி சொந்த வாகனம் வாங்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இன்றைய நாளில் அரும்பும் அதாவது உருவாகும் ஏற்கனவே வாகன சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் கடன் தொல்லை இருந்ததுன்னு அந்த கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்புகளும் வருமானங்களும் உதயமாகும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நல்ல வீண் வார்த்தைகளை தவிர்ப்பது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அங்காள பரமேஸ்வரி அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் சென்னிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் கே டி இன்றைய ஆன்மீக தகவலில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரே ரூபாயில் குபேர சம்பத்து அதாவது நிறைய பேர் என்ன கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து வாழ்க்கையில் வந்து எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் நமக்கு பணம் வேணும் பணம் ஒன்று இருந்தாலே போதும் இந்த உலகத்தில் எதுவாக இருந்தாலும் விலைக்கு வாங்கிடலாம் இந்த உலகத்தில் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நம்ம வந்து கஜனையோடு வளமரலாங்கிற எண்ணம் நிறைய பேர் இருந்துகிட்ருக்குதுங்க அது ஓரளவு உண்மையாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது கூட இந்த களி காலத்தில் யதார்த்தமான உண்மையாக இருந்துகிட்டு இருக்குது அந்த வகையில் எந்த குடும்பமாக இருந்தாலும் அந்த குடும்பத்துக்கு பணம் என்ற தனம் அதாவது குபேர சம்பத்து கிடைக்கணும் இல்லையா
பொதுவாக அதாவது எண்ணற்ற பிரார்த்தனைகளும் எண்ணற்ற வழிபாட்டு முறைகளும் எண்ணற்ற பரிகாரங்களும் இருந்துகிட்டு இருந்தால் கூட உங்களுக்கு சுருக்கமாக எளிதாக செய்யக்கூடிய ஒரு பிரார்த்தனையை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பொதுவாகவே குபேர சம்பத்து அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு ரூபாயில் குபேர சம்பத்து பெற முடியும் அப்படிங்கிறது உண்மையான ஒரு விஷயமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது எந்த மாதிரி ஒரே ரூபாயில் நீங்கள் பெற முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நாம் யாராக இருந்தாலும் நம்மளுடைய குலதெய்வம் இருக்கும் இல்லையா ஒரு குடும்பத்திற்கு வம்சாவளி தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய குல தெய்வத்து கோயிலில் வந்து அர்ஜனை பண்ணக்கூடிய இடத்துல அந்த குலதெய்வத்துக்கு அலங்காரம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதாவது இளநீர் அபிஷேகம் அதே சமயத்தில் பன்னீர் அபிஷேகம் விபூதி அபிஷேகம் சந்தன அபிஷேகம் இந்த மாதிரியான அபிஷேகங்கள் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சாமிக்கு வந்து அபிஷேகம் முடித்ததுக்கு அப்புறம் அந்த சாமியுடைய நெத்தியில் சிரசு காணிக்கை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு ஒத்த ரூபாயை சாமியுடைய நெத்தியில் வைப்பாங்க அதாவது சிரசு காணிக்கையாக வைப்பாங்க அப்படி சிரசு காணிக்கையாக சாமிக்கு வைக்கப்பட்ட சாமியின் நெத்தியில் வைக்கப்பட்ட இடப்பட்ட அந்த ஒரே ஒரு ரூபாயை அடுத்த நாள் காலையில் அதாவது இன்னைக்கு சாமிக்கு அலங்காரம் பண்ணி பூஜை முடிஞ்சு பூஜை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுநாள் காலையில் அடுத்த அலங்காரம் பண்ணும்பொழுது இந்த அலங்காரத்தை கலைப்பாங்க இல்லையா அப்போ அந்த அலங்காரத்தை கலைக்கும் போது சாமியுடைய நெத்தி பகுதியில் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஒத்த ரூபாயை நீங்கள் வாங்கி அந்த அதே ஒத்த ரூபாயை அதாவது குலதெய்வத்து கோயில் சாமியுடைய விக்கிரகத்துடைய நெற்றியில் பதிக்கப்பட்ட ஒத்த ரூபாயை ஒரு வெத்தலையில் மடித்து உங்களுடைய வீட்டில் பீரோ அதாவது பணப்பெட்டியிலேயோ அல்லது பீரோவிலேயோ அல்லது கஜானாவிலேயோ அல்லது இதுவெல்லாம் இல்லாத ஏழையாக இருந்தால் கூட கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுடைய சமையலறை அது கிச்சன் என்று சொல்லக்கூடிய சமையலறையில் இருக்கக்கூடிய உப்பு டப்பாவிலேயோ இந்த ஒரு ரூபாய் காயின்ஸை வந்து வெத்தலையில் அதாவது ஒத்த ரூபாயை வெத்தலையில் மதித்து உப்பு பொட்டலத்தில் அதாவது உப்பு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருங்க நிச்சயமாக நிரந்தரமான செல்வம் கிடைக்கக்கூடிய நீங்கள் வந்து கொடுமையான ஏழையாக இருந்தால் கூட குபேர சம்பத்து கிடைக்கக்கூடிய அபாரமான நன்மையை நிச்சயமாக சந்திக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய ஆன்மீக தகவலில் நாம் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய அருமையான பெருமையான குபேர சம்பத்துக்கான செய்தி திறமை இருந்தும் வறுமையில் உள்ளவங்க கவலைப்பட வேண்டாம் ஒரு மனுஷனை யாரு கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாதுங்கிற என்னுடைய ஆழமான ஆன்மீகத்தை பதிவு செய்து அகில உலகத்தில் உள்ள அத்துண தெய்வங்களின் அனுகிரகமும் ஈரேல் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சக்திகளின் ஒட்டுமொத்த ஆசிர்வாதங்களும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமே கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடும் வாழ்த்துக்களோடும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்